हेलो एंड वेलकम टू द करंट फेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर थोड़ा बहुत स्वागत है तो इस प्लेटफॉर्म थ्रू आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपोर्टेंट कारण न्यूज़ सो अपने लास्ट कुछ डेज मिस हो गए थे जिन्हों के करंट अफेयर्स में आप कवर कर कोशिश करा इस सैशन आप कवर कर जा रहे हैं थर्ड एंड फोर जून जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन के कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन में फस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आर्कोलॉजिकल साइट जी है नेसर रामला की रीसेंटली न्यूज चल रही है आप दसना यह जी आर्कोलॉजिकल साइट है वो किस जगह से लोकेटेड है सो अपने को चार ऑप्शन ने इजराइल जॉर्डन पीरू या फिर इटली सो so, यी आर्कोलॉजिकल साइट है नेसर रामला की वो लोकेटेड है इजराइल ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होएगा आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नेसर रामला इज लोकेटेड इन इजराइल एंड न्यूज क्यों चल रही है सब तो इंपोर्टेंट चीज क्योंकि जेडे इंटरैशनल ग्रुप ऑफ आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने एक नवी ह्यूमन स्पेसिज में डिस्कवर किया है इजराइल तो यह मना जा रहा है कि यह जी नवी जी ह्यूमन स्पेसिज मिली आ मतलब अपने ह्यूमन की एक नवी जी ओल्ड इस सर्च हुई है वो कह रहे हैं कि हूँ तक जी ह्यूमन हिस्टरी है वो एवोल्यूशन हुई डे बाय डे नवी नवी सिविलाइजेशन खोजे हुई हैं अपनी इस तरह की जो भी अज की हिस्टरी है वो बन के सामने आई तो कह रहे हैं कि उन्होंने एक मिस आउट होया हुआ ये पीस है मिसिंग पीस है जो हूँ तक डिस डिस्कवर नहीं हो सकता सी हूँ डिस्कवर हो चुके हैं इजराइल ये जी ने नेसर रामला नाम की साइट है उत्थे डिस्कवर हो आर्कोलॉजिकल जे है आर्कोलॉजिस्ट है वो कभी हवा च तीर नहीं मार रहे उन्होंने एक स्कल मिले तो उन्हें जी उन्होंने अलग अलग डेट्स अलग अलग लाइक वो आपके सैंटिफिक मैथड्स के डेट पता लगा तो उत्तों पता लगता है कि ये जो मॉडर्न डे अगर आप इजराइल की गल करिए उस टाइम तो चार लख भी हज़ार तो लैके एक लख भी हज़ार साल पुरानी जी ह्यूमन आगजिस्ट करते उस टाइम से सो ये जी स्कल है वो रैप्रजेंट करेगी अपने बहुत पुराने एगजिस्ट करने वाले डिस्टिंकट होमो पॉपुलेशन मतलब इस तरह एक इदा की पॉपुलेशन जी अपने तो डिस्टिंकट थोड़ी उसकी एगजिस्टेंस जी सामने आई है ये जो आर्कोलॉज जिस्ट है उन्होंने ये डिस्कवरी की है अगर आप आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग समझिए तो वह कहते जी मिस्टीरियर नेसर रामला होमो है ये ईवन रैप्रजेंट करता अपना मोस्ट रीसेंट कॉमन एनचैसटर विद नीदरलैंड्स मतलब जेडे नीदरलैंड्स के कुछ कॉमन एनचैसटर है उन्होंने भी ये रैप्रजेंट करता है इट्स मिक्स ऑफ ट्रेड सपोर्ट्स जेनेटिक एविडेंस एट अर्ली जे जीन फ्लो बिटवीन होमोसेपियंस एंड नीदरथल्स मतलब ये कहें कि जरा आप कह रहे हैं कि हूँ तक जी अपनी जी स्कल मिली है ये ट्रेड्स लाइक ये कि लाइक करैक्टरिस्टिक्स है वो रैप्रजेंट करते हैं एक तो जो अपना अर्ली होमोसेपियंस प्लस नीदरथल्स को एक नाम की जी सभ्यता मिली है उन्होंने इन्हों जे फीचरस ने मिलते हैं जिड़ी कि अकर हुई सी चार लख तो लैके दो लख साल पहल सो ये नवी डिस्कवरी हुई है आपको बतो ये पूछा जा सकता कि किस जगह से यह जी डिस्कवरी हुई है नवी जी होमो ह्यूम ह्यूमनस की स्पीसीज ने उन्होंने डिस्कवरी की है वो की है इजराइल की कि साइट है वह है नेसर रामला नाम की साइट नैक्सट क्वेश्चन वोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीन रिसेंटली इन न्यूज वॉज इस्टैबलिश टू प्रोटेक्ट तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है किस पर्टिकुलर चीज़ में प्रोटेक्ट करने इस्टैबलिश की गई थी रिसेंटली न्यूज चल रही है सो अपने को चार ऑप्शन ने चिनकारा स्लोथपीयर ग्रेट इंडियन बस्टर या फिर पिगमी हॉक तो इन चो कि स्पीसीज में प्रोटेक्ट करने वास्ते बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जी उस बनाया गया तो अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन डी पिगमी हॉग न प्रोटेक्ट करने जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको बनाया गया है बुनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएट ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता कि जी बुनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ किस जगह से लोकेटेड है तो लोकेटेड है हिमालयस के फुट हिल्स से इन द नॉर्थ एंड इन द उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट एंड बसा ब बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम असम तो भूटान के बॉडर के जी पर्टिकुलर उदमगिरी डिस्ट्रिक्ट है बक्सा डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने दोवों के विकार है जी लोकेटेड है बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपको पूछ रहा है इंडिया किस जगह से है वह है असम दिस सेंचुरी इज नेम्ड आफ्टर द रिवर बोरनादी विच फ्लोज ऑन इट्स वैसटर्न ओ बॉडर तो जी सेंचुरी है ना वो वैसटर्न बोर्ड बॉडर तो एक रिवर फ्लो कर दी जिसका नाम है बोरनादी तो बोरनादी के नाम तो ही इसका नाम रख दिता गया बो बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इतने पिगमी हॉग में प्रोटेक्ट करने वास्तव सेंचुरी बनाई गई है एंड एसटैबलिश करो हुई थ नाइनटीन एटीज मतलब उन्नीस सौ अस्सी टू प्रोटेक्ट द हिस हिस्पिट हेयर मतलब एक जोड़ा हिस्पिट हेयर तो पिगमी हो गया हिस्पिट हेयर का सैंटिफिक नाम की हो गया कारप्रोलोगस हिस्पीडियस एंड पिगमी हॉग का की हो गया पोरकुला सलवानिया तो ये 
ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੋ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਯਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਮਾਲੈਸਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਅਸਾਮ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 26.22 ਸਕੇਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਲੈਸਟ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲੈਸਟ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬੋਰ ਨਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਪਿਗਮੀ ਹੌਗ ਤੇ ਹਿਸਪਿਡ ਹੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਪਿਗਮੀ ਪਿਗਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਮਲੇਰੀਆ ਫਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੋ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਪਰ ਅਸਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਾਉਂਸ ਬਾਈ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਾਈਨਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਲੇਰੀਆ ਫਰੀ ਮਤਲਬ ਉਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੇਰੀਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੋ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਾਵਾ ਕਿਸ ਕਿਨਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਚ ਇਕਵੇਟਰ ਆ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਕਵੇਟਰ ਤੇ ਤੋ ਰੇਨਫਾਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਕਵੇਟਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੇਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਤੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਕਵੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਨਾਉ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਫਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਈ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਟੈਗ ਆਫਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਟੈਗ ਕਿ ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੇਰੀਆ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਆਫਟਰ 5 ਇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਚਾਈਨਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਮਲੇਰੀਆ ਕੇਸਸ ਫਾਰ ਆਰ ਫੋਰ ਕੰਜ਼ੀਕਟਿਵ ਈਅਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਸਾਲ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸਸ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਮਲੇਰੀਆ ਕੇਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਲੇਰੀਆ ਫਲੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ
ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ 199 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਬੇਲੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ ਆਪ ਰਸਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਮਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵੇਲੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਲਵੇਲੀਆ ਡਾਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬਾਈ ਅਦਰ ਨੇਮਸ ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਸਪੇਰਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨੇਕ ਚਾਰਮਰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵੇਲੀਆ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕਾਲਡ ਕਲਵੇਲੀਆ ਮਤਲਬ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਵੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਲਵੇਲੀਆ ਡਾਂਸ ਇੱਕ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲਵੇਲੀਆ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਾਂਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਕਾਫੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਵੇਲੀਆ ਡਾਂਸ ਐਂਡ ਸੌਂਗਸ ਆਰ ਨਾਊ ਇਨ ਯੂਨੈਸਕੋਸ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਰਮ ਦਾ ਈਅਰ 2010 ਮਤਲਬ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਨੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸਰਸ 뮤직 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨੈਸਕੋਸ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ 2010 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਹੈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਲਵੇਲੀਆ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰੀਅਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਗਾਣਾ ਵਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਲਵੇਲੀਆ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਾਂਸ ਮੰਕ ਆਲ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਡਾਂਸ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਵੇਲੀਆ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਵੇਲੀਆ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਲਵੇਲੀਆ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਜੁਲਾਈ 2021 ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਮੇਲ ਸਵਿਮਰ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫਾਰ ਦਾ ਟੋਕਿਓ 2020 ਓਲੰਪਿਕਸ ਥਰੂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਕੋਟਾ ਤੋ ਆਪਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਮੰਥ ਕੌਨ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਮੇਲ ਬਣੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਮੇਲ ਸਵਿਮਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 2020 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ
वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन बाई स्टार्टअप ब्लिंक तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा एक जो ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स जो है उसमें रिलज किया गया दो हज़ार इक्की का जो इंडेक्स आ रिलज़ होया है आप दसना इंडिया का रैंक कि है मतलब इंडिया स्टार्टअप्स में कि सपोर्ट करता है उस रैंकिंग कितने ये स्टैंड करता है ट्वेंटी नाइन टेन ट्वेंटी या फिर थर्टी सैवन तो इंडिया का रैंक कि है ट्वेंटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इंडिया हैज़ मूवड अप थ्री स्पॉट्स पहला जो दो हज़ार भी की अगर आप गल करिए इंडिया का रैंक से ट्वेंटी थर्ड स्पॉट मतलब इंडिया तेईवें नंबर से सब बट नाओ थोड़ा सा इंपरूव होया अपने इंडिया का रैंक टॉप हंड्रेड कंट्रीज अपना रैंक कि आया ट्वेंटी एथ ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स रिलज़ होया जिस इंडिया का रैंक कि आया ट्वेंटी एथ ट्वेंटी एथ स्पॉट से अपना इंडिया आ गया पहला कि नंबर से सी ट्वेंटी थर्ड तो इंपरूव हुई है सो याद रखना ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स नैक्सट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाई स्टार्टअप ब्लिंक तो कौन रिलीज करता स्टार्टअप ब्लिंक आप हमने क्वेश्चन देखा कि इंडिया का जो रैंक आउट ट्वेंटी आया ना पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री ने टॉप किया यूनाइटड स्टेट्स जर्मनी चाइना या फिर इजराइल सो इस ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स में टॉप करने वाली जी कंट्री है वह है यू एस ए यूनाइटड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर यू एस ए ने एक बार फिर तो मतलब पहला भी इसे ने ही टॉप किया अगर आप पिछले साल के इंडेक्स की गल करिए अगेन तो यू एस ए ने ही टॉप किया है उस बार कौन कंट्री है यू के फिर इजराइल फिर कैनेडा फिर जर्मनी इस ए टॉप फाइव कंट्रीज़ ने अगर आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स की गल करिए स्टार्टअप का मतलब की होंगे कि जेडे नवे नवे परसनस बिजनेस खोलते हैं उन्होंने कि ईजी होंगे लाइक लाइसेंसिंग या फिर कोई होर फॉर्मैलिटीज़ ले कि को डॉक्यूमेंटेन की लड़ है वो सब कुछ की है अपने स्टार्टअप इंडेक्स के काउंट होंगे ने कि ईजी आ स्टार्टअप जी करने वाले बंद उन्होंने अपना बिजनेस खोलना सो उस इंडेक्स के यू एस ए हो गया टॉप से सैकेंड नंबर से यू के है थर्ड नंबर से इजराइल है एंड इंडिया का रैंक इना ट्वेंटी एथ नैक्सट नेम द चैस प्लेयर हू हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर इन चैस हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड हैल्ड बाय सर्गी कारजकन तो ये जो पर्टिकुलर प्लेयर ने उन्होंने नवा रिकॉर्ड हासिल किया हूँ तक के सब तो छोटे प्लेयर रह चुके सब तो छोटे ग्रैंड मास्टर है जिन्हों ने अप हिस्टरी क्रिएट की आ अपने जेडे प्रीवियस एक परसन का रिकॉर्ड तोड़ के मतलब अप पूरे आ, इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ये जो टाइटल हासिल किया सो नाम की है अभिमन्यु मिश्रा अनिश गिरी निहाल सरिन या फिर समय रायना सो इन्हों का नाम है ऑप्शन ए अभिमन्यु मिश्रा एंड इंडियन ओरिजन बॉय मतलब इंडिया के ओरिजन के बॉय हो गए हैं अभिमन्यु मिश्रा जेडे रिसेंटली न्यू जर जर्सी तो बिलोंग करते हैं मतलब पहला अपने इंडिया के बॉर्न ने बट नाओ न्यू जर्सी के है ने इस टाइम से वो यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं चैसटी हिस्टरी जिन्ह ने अपना जोड़ा ये यंगेस्ट एवर द ग्रैंड मास्टर जितया है मतलब हूँ पूरे वर्ल्ड में सब तो छोटे ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं जिन्होंने ये चैसी चैंपियनशिप जीती है एंड ग्रैंड मास्टर बने चैस के यही होंगे कि ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है सो so, इस जिमें अपने इंडिया के ग्रैंड मास्टर जोड़े है वो चैस के है विश्वनंद आनंद विश्वनाथन आनंद आई थिंक सो तो ये पूरे वर्ल्ड के है न्यू जर्सी के रिसेंटली रह रहे हैं एंड अगर आप सपोर्ट पूछी जाए इन्हें कि चैस है इंडियन ओरिजन के पर्सन है दैट्स वाई अपने लिए इंपोर्टेंट हो जाते नाम की है अभिमन्यू मिश्रा नैक्सट हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स ने नवे वाइस चीफ किस अपॉइंट किया गया शिरीष बाबन देव विवेक राम चौधरी रघुनाथ नंबीर या फिर नॉर्मल अनिल कुमार ब्राउन तो इन्हों का नाम की है इन्हों का नाम है विवेक राम चौधरी विवेक राम चौधरी ने अपॉइंट किया गया न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैज़ बिन स्वॉन इन एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन जुलाई वन मतलब एक जुलाई में इन्हों की अपॉइंटमेंट हुई है एंड आप छे जुलाई के जेडे कर अफेयर डिस्कस किया जेडे अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिन्हों का नाम की है वो आप एम एम नरवान ने देखा सो इटली के वॉर मेमोरियल में इनोगरेट कर गए हुए एंड एक ही ने वाइस चीफ ऑफ आर्मी जिन्हों का नाम की है विवेक राम चौधरी सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे अपने और आप डिस्कस कर रहे हैं हूँ सिर्फ एक डेज रह गया वो है फिफ्थ ऑफ जुलाई उसके करंट अफेयरस में भी आप कवर कर लाँगे एक होर सैशन सो अगर सूँ कोई भी होर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग बैचिज टाइमिंग शड्यूल तो तुम इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लै सकते हो न्यू बैचिज रन कर रहे हैं ऑफलाइन भी ओपन हो चुकी है बरिंडा तो बोर्ड दोनों जगह से तो तुम अपनी सारी जी क्वेरीज ने इस नंबर से लै सद हो एंड अगर थोड़ा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना मिलेंगे कल सैशन कुछ और इंपॉर्टेंट करंट फेस नाल बाय बाय टेक केयर